En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida en nuestra fe de perseverancia, como siempre. Queremos invitar a María a estar con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios, el título más grande. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y en la sabe le rezamos, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso, vamos a invocar a María de caminar con nosotros, Santa María del Camino. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora en de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar <coughs> de estar con nosotros <coughs> nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es, es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene muchos títulos. Y uno de los títulos es, él es el paráclito, él es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es el santificador, aquel que nos ayuda de crecer en santidad. El Espíritu Santo también es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Y finalmente el Espíritu Santo es el maestro interior. Como dice San Pablo, no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Abba Padre. Entonces, hermanos, vamos a pedir al Espíritu Santo darnos mucha luz, mucha paz, mucho amor, mucha alegría, mucha fuerza. Vamos, hermanos, en Cristo, en Estra. Nuestra familia de perseverancia, vamos a cantar juntos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname. Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Gracias, Señor de Guadalupe. Rega para nosotros. San José, rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. 
San Gabriel, Rega Venezotis, San Rafael, Rega Venezotis, Santa Niacha Leola, Rega Venezotis, Santa Faustina, Rega Venezotis, Todos los Ángeles y los Santos de Dios, Rega Venezotis. En nombre del Padre, Lico el Espíritu Santo, amén. Muy bien, le damos la bienvenida y como siempre voy a rezar por ustedes en esta Semana Santa. Mi misa que voy a rezar a las seis de la tarde. Prometo de poner ustedes sobre el altar y sus hijos y su familia. Voy a rezar para que Dios les dé una Semana Santa muy santa, para que Dios les dé Mucha paz, mucho amor, mucha alegría. Y vida eterna. Y seguramente ustedes eh, tienen en mente sus familias y sus santificaciones. Uh, bueno, vamos a rezar por, especialmente por nuestros hijos que han decidido de no caminar con Dios sabiendo que ellos, claro, no van a encontrar la felicidad en las cosas del mundo, sino en encontramos la felicidad solamente en Dios. Por eso, rezamos por ellos. Yo voy a pedir a ustedes de rezar para mí, también como sacerdote, que Dios me dé, me dé luz, salud, fuerza, y la gracia de llevar a cabo mi a uh, mi misión como sacerdote. Entonces, dar que somos, me rezemos mutuamente para que tengamos una semana santa, muy santa. <coughs> muy bien, la primera parte de nuestra conversación hoy va a ser de darles uh, una cierta orientación una cierta orientación sobre cómo podemos vivir en forma más completa la Semana Santa. Esa va a ser um, nuestro tema al principio. Después vamos a platicar sobre las lecturas, lecturas que son muy, muy hermosas. Ok, uh, voy, a dar, voy a dar algunas consejos para poder vivir uh, santamente este tiempo muy, muy santo. Uh, uno es, um, no me canso de serlo, y es de buscar la manera de estar bien con Dios por medio de una buena confesión. Es decir, de limpiar nuestras almas, parar nuestras conciencias, purificar nuestros corazones, por medio de una buena confesión. Si es cierto que tú ya hiciste una buena confesión en esos días, gracias a Dios. Gracias a Dios, puede ser que no hace falta. Pero tal vez, tal vez hay miembros en su familia, miembros de su, su familia que no han hecho una confesión durante mucho tiempo. Esta semana sería un tiempo muy oportuno para tratar de hacer las pasas con Dios. Esta semana sería una semana muy, muy propicio. Tal vez ustedes pueden sugerir a uno de sus parientes, ¿por qué no hacer una buena confesión y comulgar el día de la Pascua? Y hablarles también de la promesa del Domingo de la Misericordia. La promesa del Domingo de la Misericordia, saben ustedes, es, si confiesan esos días, va a misa la Pascua y el Domingo después, 
Y todos los pecados están perdonados. Y los pecados del pasado expiados y purificados. Tanto si uno muere en esa situación, va inmediatamente al cielo. Tiene una flecha derecha, pasa a las nubes para estar con el Señor María, los ángeles y los santos para toda la eternidad. Entonces, esta es uh, una buena confesión. Acuérdense de los cinco pasos de una buena confesión. Examen de conciencia. Contrición. Fame y propósito de enmienda. Confesar los pecados al sacerdote. Cumplir la penitencia. Esos son los cinco pasos clásicos para confesar. Yo recomiendo también de escribir. A veces se le olvida el pecado. Después cuando sale del confesional, ¡Ay, me, me olvidé de decir el pecado más grave! Tengo una fila larga, ¿no? Eso es bueno. Y anotar los pecados sobre un papel y... Claro, de destruir el papel, echar la basura después. Yo esta semana estoy, siempre estoy dedicando bastante tiempo a la confesión, pero esta semana estoy tratando de disponerme al máximo. Estoy confesando después de la plática, 10 hasta la 1, Después, uh, tres y media hasta mi misa, a las seis, y jueves, viernes y sábado voy a confesar hasta las siete y cuarto, hasta las celebraciones litúrgicas. Por eso yo como sacerdote estoy tratando de estar más disponible, más disponible posible para reconciliar las almas a Dios. Hermanos, estamos hablando sobre cómo vivir santamente esa Semana Santa. Entonces, primer punto, sugerencia, una muy buena confesión. Y a propósito, no es el fato que la confesión sea larga. Yo digo que el 95% de la buena confesión viene antes de entrar en el confesionario. Es decir, la preparación anterior es realmente lo que hace la confesión, bien o no. Segundo consejo sería, <coughs> en esta semana... Hay una tendencia antes de fiestas de ser más Marta que María, de caer en lo que se llama activismo, donde estamos trabajando, haciendo muchos quehaceres que son necesarios, sí, pero a veces exagerando. Por eso esta semana deberíamos buscar tiempos para estar con Dios, de ser fiel a nuestra hora santa, ser fiel a nuestra hora santa, pasar tiempo en silencio invocando el Espíritu Santo y meditando el pan de la palabra, que es el Magnificat con el Domingo de Ramos. Y ustedes también usando, uh, utilizando el método que yo les enseñé, y cuál es leer, memorizar, entendimiento general, entendimiento personal, y aplicación concreta. 
se lo repito, di leer il pasaje bíblico, leer. Memorizar. Entender. Entendimiento personal. Y aplicar la aplicación concreta. Debemos ser, debemos ser contemplativos en acción. <coughs> contemplativos en acción. Tal vez ser menos Marta y más María en ese tiempo. ¿no? Recuerden Marta y María. Vamos a encontrar Marta y María en el Evangelio de hoy. Menos Marta y más María. Entonces, ser fiel a la hora santa. Y otro, otro consejo, otro consejo o sugerencia que podemos hacer es lo siguiente. Si resulta que hay alguien en nuestra familia donde tuvimos un conflicto, un altercado, un malentendido. Bueno, ahorita sería el tiempo de buscar la manera, la manera de hacer las paces con tal persona. Pasaje bíblico que Jesús ofrece respecto a la reconciliación es lo siguiente. Dice Jesús, si cuando vas a presentar tu ofrenda, vas a presentar tu ofrenda, y tú sabes que alguien tiene algo en contra, Dice Jesús, dejar tu ofrenda, <coughs> dejar tu ofrenda, vete para hacer la reconciliación, luego vuelve para ofrecer la ofrenda. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que él quiere que hagamos un esfuerzo de, de reconciliarnos con nuestros parientes o conocidos. Tal vez tú estás pensando, pero Padre Escobita, eso es cierto, pero un problema. Yo he tratado ya más que una vez, tres veces de hacer las paces con uh, mi hermana, pero cada vez que hago el intento, ella me rechaza. Bueno, en ese caso, en ese caso, tú hiciste tu parte. En ese caso, tú hiciste tu parte. Te toca... Solamente rezar por ella. La pelota está en su cancha. Tú hiciste tu parte de reconciliación. A veces, debido al orgullo, hay gente que no quiere hacer los pasos. Es, es el orgullo. Pero hay que hacer nuestro, nuestro intento. Lo que el cáncer es por el cuerpo, resentimiento es por el alma. Cáncer que no se quita va caminando, creciendo y lleva la muerte. Lo mismo podemos decir relacionado con el resentimiento. El resentimiento lleva al enojo y el enojo a rencor. Rencor a una frialdad. 
Priodad a rechazo. Y podría llegar al odio. Y el odio la depresión y nos lleva a la muerte. Pero se dice Jesús, hagan las pases. Ese es otro consejo para poder vivir santamente esa Semana Santa. Cuarto consejo. Santa Yacha Leola, dando los ejercicios, recomienda el uso de la imaginación. Entonces, la contemplación serve mucho la imaginación. Nuestra mente tiene memoria, entendimiento, imaginación. La imaginación podemos usar por, por el bien, pero podemos usarla por el mal. Por eso, sería una sugerencia en esos días de ver una película la película La Pasión de Cristo. Yo sé que esta película es muy fuerte, eso es cierto. A lo mejor podría ver 15 minutos por día. Y es una manera para gra grabar en la memoria escenas, escenas que podrían servir servir para entrar en la contemplación y tener un diálogo con Dios. Tal vez lo que puede ser también es en el cuaderno ir anotando ir anotando cuáles son las escenas que te toca más. ¿Cuáles son las escenas que te toca más? En la película La Pasión de Cristo. Y eso sirve para hacer una muy buena hora santa. Usar la imaginación bien es una manera para entrar en contemplación. Una escena que había dicho en mi plática el día sábado, Jesús está llevando la cruz, está cayendo, se va rebobinando la película, se ve el niño Jesús corriendo, cayendo, y María va corriendo para, para levantarlo. Y a la mejor este niño cayendo somos nosotros y María quiere abrazarnos <coughs> y levantarnos. Y mi quinto sugerencia para ustedes sería de vivir la Semana Santa con María. Invitar a María de estar con nosotros. Invitar a María de rezar con nosotros y por nosotros. A propósito de la película, la película de la Pasión de Cristo, de Gibson, María está presente durante la película constantemente. Es una película muy mariana. Pero especialmente cuando Jesús está llevando la cruz, ustedes noten Jesús llevando la cruz, que María está caminando de un lado con Magdalena y San Juan Evangelista, y al lado el diablo con este bebé. Y claro que cuando Jesús está crucificado bajo la cruz, la Santísima Virgen María 
la madre de los dolores se queda al pie de la cruz. Al pie de la cruz, baja la cruz, sufriendo, ofreciendo a Jesús, a Dios Padre, para la salvación del mundo. Espero, hermanos, que esta sea la Semana Santa más santa para ustedes. Amén. Esta sería, hermanos, una orientación. Que pasamos, voy a dar un comentario sobre Isaías 42. Y al final, Isaías dice, yo te llamé, te tomé de la mano. Te llamé, yo te tomé de la mano. Vamos a platicar sobre esto. Tomar de la mano. Yo veo ustedes que tienen niños y nietos. Muchas veces vienen a la iglesia mano en mano con su nieto o su hijito o con su esposo. Que tomarse de la mano es una señal de amistad, de confianza, de seguridad y de amor, ¿no es cierto? Tomarse de la mano es simboliza confianza, ternura. Amistad, seguridad y amor. Ustedes que tienen niños o niñas, cuando se asusta, se espanta, va corriendo buscando la mano de la mamá. Jesús dice, si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Se lo repite. Jesús dice, si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué no tratar nuestra vida de tomar la mano de Jesús? Caminar con Jesús, mano en mano. Brazo en brazo. Una de las escenas... que me gusta más referente a tomarse de la mano es lo siguiente. En la vida pública de Jesús está predicando el día y con los apóstoles. Jesús dice a los apóstoles de entrar en la barca para cruzar mientras él se queda en la orilla. Renuentes, resistentes, los apóstoles entran contra su voluntad probablemente porque están muy cansados. Mientras Jesús se queda en la orilla para rezar a su Padre Celestial. Muy bien, los apóstoles no, no cruzan debido al viento y las olas. Jesús estaba contemplándolos. Y luego, muy temprano, Jesús va caminando sobre las aguas. Jesús va caminando sobre las aguas. Y los apóstoles... Asustados, gritan, ¡Fantasma! 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 Y Pedro dice, Jesús dice, ¡Cálmense soy yo! Y Pedro dice, Si eres tú, Señor, dime que camines sobre las aguas. Y Jesús dice, ¡Ven! Ustedes saben la cena. Pedro empieza a caminar sobre las aguas, los apóstoles en shock, 
caminando, pero Pedro empieza a hundirse. La razón no está dicha, pero yo imagino que Pedro levantando su mirada, mirando tal vez viento, una ola, y luego él se asusta, empieza a hundir, luego bajándose, él dice, Señor, sálvame. Jesús dice, hombre de poca fe, y extiende la mano, y él agarra la mano, de Jesús está caminando otra vez. Este, hermanos, es lo que Isaías está diciendo. Te llamé, te tomé de la mano. Vamos a caminar mano en mano con Jesús. A mí me gusta esta meditación. A mí me gusta caminar mano con Jesús, mano con María, San José caminando enfrente, guiándonos, y atrás mi ángel de la guarda. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Mano con Jesús, mano con María, San José, estamos en el año de San José, San José enfrente y atrás <coughs> tenemos nuestro ángel de la guarda, rodeado de muy buena compañía, rodeado de muy buena compañía. Que otro pasaje de Isaías dice, Dice, yo te he construido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Abrir los ojos de los ciegos. Hablamos de esto. De ser ciego. De ser ciego. Uno de los cuentos, hermano, uno de los cuentos más famosos en la filosofía y la literatura clásica es del filósofo famoso Platón. Me gustaría darles un resumen de esto relacionado con Isaías, que está hablando de los, de los ciegos, de los ciegos. El cuento se llama El Cuento de la Cueva, y es lo siguiente. Hay una cueva muy oscura, donde hay varios presos en la cueva. Y ellos están amarrados con cadenas. Y tienen sus espaldas a la entrada o la salida de la cueva. Presos si ellos pueden romper las cadenas, pueden salir. Y cada día al levantar el sol, el sol brilla y en la pared, en la pared se puede ver las sombras de ellos. Y si hay afuera movimiento, se puede ver echada, pintada en la pared, las sombras de los animales o personas que están afuera. Se le digo, las sombras. Entonces, un día... 
Un de los presos hace esa decisión. Yo voy a romper la cadena y yo voy a salir fuera de esta cueva. Él lo hace. Él rompe la cadena, se libera de la cueva y sale. Y al salir, está este hombre libre. Está disfrutando y gozando de la realidad. Se le gusta la belleza de la naturaleza. No ve en la sombra, pero ve un arco iris. No ve la sombra, pero ve una mariposa. No ve la sombra, sino ve uh, un caballo corriendo. No ve la sombra, sino el follaje en, el, en los árboles. No ve la sombra, sino ve una rosa con su belleza. Y ve la belleza de la sonrisa de un niño. Encantado, este hombre libre hace la decisión de regresar a la cueva para anunciar la buena noticia que fuera de la cueva, de la cueva hay realidad. Mientras dentro de la cueva es nada más que algunas sombras. Y al llegar anunciando la buena noticia, diciendo que ellos tenían que romper sus cadenas para liberarse, para entrar en la realidad. Los hombres encarnados mirando las sombras en la cueva le dijeron, vete, vete, vete. Nosotros estamos aquí. Contentos en la cueva, contentos mirando lo que estamos mirando. ¿Qué significa? Isaías dice, dice, para que abras los ojos de los ciegos, saques los cautivos de la prisión, saques los presos de la prisión. El interpretación es lo siguiente. Saben el dicho. No hay, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no, no quiere oír. Se lo repito. Ustedes saben ese dicho, ¿no es cierto? No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero yo pienso que debemos pedir que Dios saque de nuestros ojos las escamas, las vendas, para que todos tenemos puntos de ceguera. Hay que admitirlo. Pero nosotros en el Grupo de la Perseverancia estamos tratando de purificarnos, de convertirnos, de avanzar. Estamos en la lucha. Estamos en la lucha con María. Pero hay personas, como dice dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que, que el que no quiere oír. Que son ciegos y sordos y lo nieguen. Si van a reír, pero me acuerdo una vez, 
en mi niñez estaba mirando los tres chiflados. Estaba mirando los tres chiflados. Y Curly decía a Mo, 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 yo no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver. Y Mo dijo, ¿por qué no puedo ver? Y él dijo, porque tengo mis ojos cerrados. Es medio tonto y cómico, pero hay algo de verdad en los tres chiflados. No puede ver, no puede ver, no puede ver, no puede ver, porque tengo mis ojos cerrados. Hay muchos que viven hoy día en el mundo con ojos cerrados, pero pueden abrirlos. Y ver a Cristo quien es la luz del mundo. Le voy a decir la razón. Le voy a decir la razón, una de las razones principales de la ceguera voluntaria. Sería adicción a los vicios. Se lo repito. Adicciones a los vicios son cadenas. Están amarrados. No quieren romper las cadenas. Prefieren estar en las cuevas. Prefieren ver nada más las sombras echadas en la pared, que no es la realidad, es un reflejo muy pálido de la realidad, pero no es la realidad. Pero adicciones. Es adicciones al alcoholismo, adicción a la pornografía, adicción a las drogas, adicción al casino, adicciones a las posesiones materiales, adicciones a los bienes pasajeros, y muchos prefieren quedarse en la cueva, ciegos, sin poder ver la luz. Por eso meditan Isaías, debemos pedir que Dios quite nuestras escamas, porque todavía tenemos escamas, tenemos vendas. Tal vez son Menos, debido a nuestra conversión, con nuestra perseverancia, menos. Pero igual a veces tenemos las escamas cubriendo nuestros ojos. Pero rezar por los que están sumergidos en el lodo o fango de sus vicios y estamos tirando la soga para sacarlos de la arena movediza, pero no quieren aferrarse de la mano de Dios, de la soga, de, de la salvación. Qué importante es rezar por la conversión de los pecadores. Nosotros, pero los que dicen, yo no tengo pecados. Yo no tengo pecados. Si uno dice, yo no tengo pecados, no hay salvación, porque Cristo no vino por los santos, Jesús vino por los pecadores. Tanto que el nombre de Jesús, el nombre de Jesús significa Salvador. Vino para salvarnos de nuestros pecados. <coughs> Esta sería nuestra meditación, reflexión sobre... Isaías, capítulo 42, 1 a 7. Pasamos al Evangelio. Pasamos al Evangelio. Para entender la totalidad del Evangelio, nosotros debemos entender 
o lo que pasó el capítulo antes. Hoy tenemos el Evangelio de San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. 1, 11. Y eso sería, es una cena que una familia hace para Jesús. En Betania. La cena con Marta, María y Lázaro. En el pueblo de Betania, que es un pueblo muy cerca de Jerusalén. Pero para entender este pasaje, es necesario entender lo que pasó antes. Y es lo siguiente. Juan capítulo 11, <coughs> Jesús cumple el milagro más grande en su vida pública. Se lo repito. Juan capítulo 11. Jesús cumple el milagro más grande en su vida pública. Y es lo siguiente. Jesús está muy involucrado en su vida pública y Lázaro, su amigo, hermano de Marta María, se pone muy enfermo, muy grave. Y Marta María, sabiendo que Jesús ama mucho a Lázaro, ellos mandan a Jesús un recado. El recado es corto. El recado dice, Señor, aquel que tú amas, <coughs> Lázaro, aquel que tú amas, Lázaro, está muy enfermo. Jesús dice, ya voy. Pero resulta que cuando Jesús, Jesús llega a la casa de Lázaro, Marta María, Lázaro ya está muerto, está muerto, sepultado cuatro días. Entonces Jesús se acerca y están llorando sus hermanas y Dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y dice, Jesús lloró. Jesús quita de, pide de quitar la piedra. Entonces, quiten la piedra. Jesús en voz alta dice, Lázaro, Lázaro, sal afuera. Y fíjense un hombre muerto durante cuatro días con vendas de mumia. Lázaro sale de la tumba, se lo entreguen a Marta y María. Este de todos los milagros de Jesús, este fue el milagro más grande resucitando una persona muerta, pero una persona que está muerta por cuatro días. Y la noticia corrió todo el pueblo. La noticia corrió. Entonces, debido a este grande milagro, Marta y María, en Betania, ellos, ellos ofrecen a Jesús una, un banquete para dar gracias. Ese sería el contexto del Evangelio de hoy. Pues voy a ir explicando punto por punto 
para ayudarnos a entrar en un diálogo más profundo con Jesús. Pedir conocimiento íntimo de Jesús y amarlo más y seguirlo más cerca. Entonces, están en Betania, donde vivía Lázaro, uh, quien había resucitado entre los muertos. Le ofrecieron una cena. Y quien está sirviendo, otra vez encontramos Marta sirviendo. Sirviendo la comida. Marta, María y Lázaro. ¿Y qué pasa? Durante esta celebración de agradecimiento, María hace un gesto muy significante, un gesto muy hermoso. ¿Y qué hace? María tenía una botella. María tenía una, una botella de nardo, que sería perfume muy caro. ¿Y qué hace? María toma esta botella y la rompe. Trata de imaginar. Rompiendo la botella de perfume nardo que tenía mucho valor. 300 días de, de salario. ¿Y qué hace María? María pone el contenido de esta botella sobre los pies de Jesús. En ese tiempo la mujer a veces llevaba la botella de nardo alrededor del cuello. Entonces, ¿qué hace? Ella rompe la botella y derrama todo el contenido sobre los pies de Jesús. Y el olor fragrante del perfume se transmite, se irradia en toda la casa. Pero Judas, Judas Iscariot interviene y él dice, ¡Qué desperdicio! Criticando a la mujer. ¡Qué desperdicio! Podrías haber vendido este perfume dando el dinero a los pobres. Pero San Juan Evangelista señala que Judas no tenía la intención de ayudar a los pobres para nada. Más bien, Judas era un ladrón y él tomaba del dinero de la bolsa. No tenía buena intención para nada. Pero Jesús interviene y Jesús defiende a la mujer. Interviene y defiende a la mujer con esas palabras. Judas, los pobres siempre tendrán con nosotros. Pero yo no. Esa mujer hizo este gesto en preparación por mi sepultura. Jesús ya estaba hablando de lo que iba, iba a pasar pocos días después. De su muerte, que faltaba poco. Entonces Jesús, Jesús estaba defendiendo, 
defendiendo el gesto de esta mujer. Me gustaría sacar tres interpretaciones para ustedes. Uno es María ungiendo los pies de Jesús significa para nosotros de embellecer nuestras iglesias católicas con estatuas, con ornamentos, con casullas, con tabernáculos, con ostensorios, con vidrios. Todo eso, hermanos, de ir embelleciendo la iglesia católica es algo agradable a Dios. Tanto que, hermanos, el santo cura de Ars. Ustedes conocen el santo cura de Ars en Francia. Él vivía en la vida de mucha pobreza. Un vida de mucha pobreza, pero por su pequeña iglesia, él fue a comprar algunos de los ornamentos, casullas, cálices, más hermosos en León y París. Porque él decía, por, por el Señor Jesús, no podemos dar demasiado. Como María ungía el cuerpo de Cristo, nosotros vamos ungiendo y embelleciendo la iglesia católica con ornamentos hermosos. Segundo mensaje. Segundo mensaje es, vemos en María una actitud de mucha generosidad. Mucha generosidad. Estamos, hermanos, en la Semana Santa más importante. Estamos en la Semana Santa, el tiempo más importante. Vamos a tratar de ser generosos con Dios. De ser algo de Marta y María. Marta servir a Jesús en los pobres. María pasar tiempo en meditación. Deberíamos ser contemplativos en acción. Eso sí. Ser contemplativos en acción. El tercer punto es Lázaro, Marta y María. Ellos eran Amigos de Jesús. Amigos de Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla. En esta semana, Santo Hermano, vamos a tratar de crecer en amistad con Jesús. Tener Jesús, el amigo que nunca falla. Entonces, hermanos, yo voy a rezar por ustedes. Me invito a ustedes a rezar para mí. Espero que ustedes tengan una semana santa muy santa. Con la presencia de la Santísima Virgen María. Que Dios los bendiga. Y voy a impartir mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. 
Amen.